Listo, ocho en punto. Entonces tenemos el tema de sucesiones, tema también de aplicación, en realidad es, es interesante porque este tema se puede prolongar, se puede extender ¿no? con herramientas eh, bastante más sofisticadas de las que presentaremos ahora. ¿no? Eh, en esta sesión vamos a revisar la, los conceptos clásicos que corresponden para sucesiones, como es el tipo de sucesiones aritméticas, geométricas. Y sin embargo, no podemos en, en el tiempo verificar que esta es una primera parte, que este es apenas un inicio. Así que vayamos al desarrollo de esta sesión. Semana número 15. Material de uso exclusivo de la empresa Marcos. Nuestro temario para el día de hoy será el concepto de sucesiones. Eh, indicaremos las sucesiones polinomiales. Las progresiones, ¿no? Eso también, qué importante. ¿Cuál es la diferencia entre una sucesión y una progresión? ¿O es que se usan de forma indiferente? Por ahí validaremos eso. La serie infinita, bueno, nosotros conocemos incluso de repente eh, en el caso de progresiones, ¿no? Hasta un determinado valor, ¿cómo es que sucede que se propone una serie infinita? Y revisaremos también lo de sumas notables. Bueno, sucesión de números reales es una función que va de los enteros positivos y cae sobre los reales. Esta asocia a cada número entero positivo, n, un número real llamado xn, término de la sucesión. Es decir, la sucesión es el conjunto de números que se generan a través de una ley de formación y se presentan en un orden determinado. Es decir, vamos a a ver que, cómo traducimos esto. Si bien es cierto, sucesión está asociado a una función cuyo dominio serían los enteros positivos, eh, lo, con lo que nosotros directamente nos identificamos es con el valor de la función. Entonces, una sucesión se identificaría como una colección de números reales que se toman, que se presentan como los números enteros positivos. Una sucesión clásica sería, por ejemplo, 1, 2, 3, en ese orden, ¿no? rescatando siempre la palabrita orden, está ordenado, es un arreglo ordenado. Cuando es de la manera en que acabo de indicar, entonces pues, el primero es 1, el segundo es 2, el tercero es 3, si fuera de otra manera, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, entonces el primero es 1, el segundo es 3, el tercero es 7. Siempre es una colección que está ordenada. ¿Dónde? Ah, si está ordenada, entonces hablamos como que de los ordinales, ¿no? Entonces, a cada posición se le asocia un número real. Este número real depende de la posición. Veamos mejor un ejemplo. Eh, aquí en A se está considerando 3, 4, 5, 6. Entonces estamos, ya sabemos, o tenemos una idea casi inmediata, ¿no? De quién es el siguiente. Y también podemos averiguar cómo es su ley de formación, ¿no? Cómo están generándose. Entonces aquí vemos que el primero es 3, el segundo 4 el tercero 5, el que sigue 6, ah, ya. Ellos se están presentando uno detrás de otro. O sea, para generar el siguiente, yo le sumo uno más. Y esta sucesión ha empezado de 3. Entonces, eso lo vemos colocando ¿no? la forma en que se está generando. En este caso, aumentando uno a un término cualquiera de la sucesión, se genera el inmediato. Todas esas características que estamos citando desde la posición, desde la ley de formación, cómo se genera el inmediato, eh, corresponden para poder identificar claramente el tipo de sucesión y cualquier valor dentro de la sucesión. Ahora, en, en general una sucesión es tan, 
es tan amplio el concepto como lo que acabo de indicar, ¿no? Una colección de números reales. Y, y esta, y esta col colección como se identifica, se identifica con los números enteros positivos. Entonces, en realidad, esta colección no tendría por qué ser necesariamente finita. Solo que si nosotros tomamos una parte de una sucesión, entonces estaríamos hablando recién en esos términos de progresión. Entonces, el ejemplo A está dando una sucesión de números, eh, que en este caso son ¿no? 3, 4, 5, 6 puntos suspensivos. Toda sucesión no, no es limitada, no es acotada, es simplemente una colección de números que se están desarrollando. Entonces, el primer ejemplo, el A, corresponde a una sucesión del tipo aritmética cuya ley de formación es A sub n igual a n más 2. Identificamos la ley de formación como el término enésimo. Quiere decir que a partir de la posición n, yo puedo dar el valor que corresponde. Si mi posición es n, el valor que le corresponde en este caso es n más 2. Claro, y más o menos teníamos esa pauta desde que presentamos al 3. El primero fue 3, el C el segundo fue cuatro. Ah, bueno, han sido consecutivos, pero el primero se está presentando eh, dos unidades más que la posición. El primero, uno más dos, tres. Y los demás avanzan de uno en uno. O sea, se están generando de la misma manera, ¿no? Entonces, eh, ahí tendríamos, de acuerdo a la posición, la ley de formación. Entonces, toda sucesión se identifica claramente por el tipo de sucesión que es y por su ley de formación. En el siguiente, 14, 11, 6, menos 1. Bueno, ciertamente es una colección de números. Tal y como están, no, no se ve evidentemente cuál es, cómo se está generando. Entonces hay que empezar a analizarla, a trabajarla, para poder ver qué tipo de sucesión es y naturalmente llegar a su ley de formación. El primero 14, el segundo 11, el tercero 6, el cuarto menos 1. Entonces vemos que está disminuyendo y vamos a comparar en cuánto está disminuyendo. Entre el primero y el segundo baja en 3, entre el segundo y el tercero baja en 5, entre el tercero y el cuarto baja en 7. Ahora, como esto está disminuyendo, Claro, es una cantidad que está cambiando, profesora. No es como en el primer caso, que era fijo. Siempre, en todo caso, en el primero, en todo se generaba como más uno, más uno. En el segundo está cambiando la cantidad. Pero es ese cambio que se está viendo. Eh, se puede ver que está relacionado, ¿no? Porque si yo evidencio menos tres, menos cinco y menos siete, ellos están en forma decreciente con razón menos dos. O sea, todavía estamos hablando de una sucesión eh, aritmética, pero, pero en este caso la razón que yo había visto a comparación del primer ejemplo no se ve inmediatamente. De repente, si yo voy una línea de bajo, yo tendría, a ver, entre menos 3 y menos 5 tendría menos 2. Entre menos 5 y menos 7 tendría, ah, ya ahí sí, ¿no? Si yo voy a una línea de abajo, entonces yo tendría menos 2, menos 2, menos 2. Bueno, mire qué interesante. Este tipo de sucesión aparece la razón constante, dos líneas de abajo de la sucesión original. Entonces, resulta que su ley de formación es una expresión cuadrática con respecto de la posición. Y vamos a ver que eso tiene mucha relación. ¿no? pero igual sigue siendo del tipo aritmética, ya, ca ya caería en lo que nosotros hemos enunciado en un inicio como polinomial. Bueno, continúas 12, 18, 4. Bueno, aquí ya crece, pero rapidito, ¿no? De 2 a 6, de 6 a 18, está creciendo un poquito. ¿Qué pasa? Vemos que rápidamente estamos multiplicando por 10. Entonces, se está generando el siguiente. Entonces, al primero lo multiplico por 3 a 6. Inmediatamente lo multiplico por 3 a 18. Por 3, 54. 
Entonces ya no es el tipo aritmética, no es que su razón eh, que entra a tallar ahí para generar al siguiente sea algún humano, sino más bien es un factor. ¿no? Entonces este es del tipo geométrico. Y su ley de formación, porque a eso debemos llegar, ¿no? eso caracteriza claramente qué tipo de sucesión es y, y evidencia quién es el término de acuerdo a la posición, es en este caso 2 por 3 a la n menos 1. Entonces, eh, en esta primera parte, el concepto de sucesión. A ver, revisemos, concepto de sucesión es una colección de números reales que se presenta o que se asocia como los números enteros positivos. Ahora, eh, para que la sucesión quede bien determinada, debemos presentar su ley de formación. Esta ley de formación asocia el valor de la, del término con respecto de su posición. Si a eso llegamos, ya tenemos todo resuelto. En general, ¿qué vamos a buscar de una sucesión? Siempre vamos a buscar, profesor, de repente, la, el término enésimo, la posición. No necesariamente. Generalmente buscamos o el término enésimo, es decir, eh, la presentación de la ley de formación o la suma de términos. A veces también requerimos eh, cuánto suma esta colección de números. Hasta aquí alguna consulta respecto a las definiciones. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Bueno, entiendo entonces que no hay dudas al respecto, ¿verdad? En esta primera parte tenemos un vistazo de lo, del concepto que vamos a revisar durante toda la sesión. Y es importante que esta primera vista, así como se ha presentado, ¿no? quede clara, ¿no? Desde el, propiamente el concepto de sucesión, y los tipos de sucesiones, ¿no? ¿Y qué vamos a buscar, ¿no? De cada, en general, de una sucesión. La ley de formación. Esencialmente eso buscamos. Presentar el valor eh, del número en función de su posición. A ver, bueno. Si todo está claro, vamos, vamos a ver. Si yo presento, entonces, una colección de números, usted debe reconocer, ¿no? Cómo se forma. ¿O qué está sucediendo ahí ¿no? con los términos? Ahora voy a, voy a indicar una sucesión al azar. Lo voy a poner igual, incluso por aquí. A ver, si considero la siguiente colección. A ver, 2, 4, 8. Y aquí digo puntos suspensivos. ¿Quién sería el siguiente? En la colección 2, 4, 8, ¿cuál es el siguiente? Si podemos responder a eso, por lo menos ya tenemos una pauta de que estamos entendiendo el tipo de regla. A ver, alumnos, ¿les cuesta identificar cuál es el siguiente valor después de 2, 4, 8? Yasuri, muy bien, 16, excelente. Elisa, ahí estamos, 16. Entonces yo preguntaré, ¿no? Ya, ya sé que el siguiente es 16 y creo que ya puedo intuir que el, el que sigue de 16 es 32. Ah, ya, ya sí es. Y el que sigue, ¿cómo lo...? Ah, lo estoy multiplicando por 2, profesora, ¿no? Tomo el 2 por 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Claro. Entonces, como me está sirviendo de factor, ¿no? El número 2. Entonces, el tipo de, de sucesión es una geométrica. He presentado de dos tipos, ¿no? La aritmética que se genera eh, considerando un sumando. ¿no? Sea que esté 1, 2, 3, cualquier cantidad de líneas debajo de la sucesión inicial, igual es aritmética, mientras aparece un sumando, y es del tipo geométrica si considero un factor, ¿no? Que es el que está modificando y generando al siguiente. ¿okay? Entonces, ya ven, 
muy difícil, no, no ha estado en realidad esta primera presentación. Su ley de formación, ¿cuál sería? El, el que nosotros hemos identificado como a su n sería la ley de formación para la asociación que hemos dado. Entonces, y a sub n sería igual a 2. En realidad, el primero es 2, el que sigue 4. Ay, y en realidad son potencias de 2. Entonces, aquí podríamos colocar como ley de formación. Por eso muchas veces utilizamos eh, las pizarritas o algo que nos ayude más con la simbología. ¿no? no tengo casita aquí. 2 exponencial a la n. Voy a colocar así. Ya. Y si lo coloco así, 2 por 2 por 2 2. N veces. N veces. Ya, ahí en el el chat he colocado a su n, 2 por 2 por 2 por 2, no, n veces. Eh, eso estaría identificando 2 a la n. Y esa sería mi ley de formación. Entonces, de toda sucesión, yo quiero, necesito ¿no? la ley de formación. Si la tengo, todo ha quedado claro ya. Sería solo trabajar en función a ella. Bueno, continuemos. Ya, ya tenemos un vistazo que se va aclarando. Ahora sí vamos a identificar ¿no? claramente cómo son o cuáles son o a qué nos referimos con sucesiones del tipo polinomial. Es decir, lo que hemos indicado lo vamos a organizar. Sucesión lineal o de primer orden. Esta de aquí se genera de esta manera. Tenemos una colección de números de tal manera que ellos están eh, distanciados en R unidades, ¿no? Donde este valor R es constante. Y en todo momento, o sea, yo tomo dos eh, números cualesquiera de este arreglo y siempre la diferencia de ellos es la misma, siempre es el valor R. Es decir, si yo fijo uno cualquiera, en otras palabras, ¿no? si yo fijo uno cualquiera, eh, yo consigo al inmediato sumándole el valor, en este caso, R. Entonces usted toma el A sub 2, ah, ya. usted quiere el A sub 3, súmele R. Usted toma la sub 4, usted quiere la sub 5, súmele R. Entonces, una sucesión lineal o de primer orden es aquella que se tiene de razón aritmética, porque la diferencia de dos de ellos es una razón aritmética constante, que aparece inmediatamente presentada la sucesión. Yo presento la sucesión y es evidente, inmediato, eh, conseguir la razón aritmética. Bueno, esta genera, esta genera ahí eh, un término enésimo lineal en n. Eso lo vamos a ver en un momento. Sucesión polinomial de segundo orden. Esta se identifica porque el arreglo ya no es así, ¿no? ya no es que y voy a tener B, D, D, ya no. ¿no? El, sumando, el, el sumando el valor aritmético ya no está inmediatamente debajo de la sucesión dada. ¿no? Está exactamente dos líneas debajo. Y esto hace que su término enésimo ya no sea lineal en n. Recuerda que su término enésimo depende del valor n. Entonces, ¿cómo depende? Depende linealmente si la razón aritmética está o se presenta inmediatamente dada la sucesión. Ya, bueno. Si no es así, si no se presenta inmediatamente, sino casi inmediatamente, por ejemplo, aquí, dos líneas debajo de la sucesión da, eh, dada, ¿no? entonces el término enésimo va a corresponder a 
a n cuadrado más b n más c. Es decir, es una expresión cuadrática, es una polinomial de segundo orden. Ahora, eh, yo ya tengo entonces terminado el término en décimo, sí, ya lo tiene. Solo que nos falta conocer el factor a, el factor b y el factor c. Esos valores en mayúsculas que estamos presentando. ¿Cómo los consigo? Para eso, aquí está el, haciendo una línea punteada y vamos a irnos un término antes, ¿no? En la última, R, 1 antes de sub 0, 1 antes a sub 0. El valor de la razón es dos veces el valor A, por lo tanto, A mayúscula es R sobre 2. De sub 0 es A más B, por lo tanto, B es de sub 0 menos A. Y C coincide con A sub 0. Entonces, aquí está la relación para encontrar los coeficientes A, B y C. Y determinados A, B y C, estaría determinado el término enésimo, y por lo tanto tengo logrado ¿no? la identificación del tipo de sucesión. Entonces, la ley de formación en una polinomial de segundo orden es de esta manera. Es una expresión cuadrática. Ahora, de tercer orden, ¿es que se puede todavía generar una mayor? Sí. Entonces presentamos una, la sucesión, buscamos una, eh, una razón aritmética debajo de la sucesión dada, no, todavía no. Una línea todavía debajo, todavía no. Y finalmente, una, dos, tres líneas debajo de la sucesión dada, encontramos la razón constante. Entonces, el término en ese, no, mire, ve. En el primer caso, el término enésimo eh, mencionamos ¿no? que era lineal en n. En el segundo caso, hemos presentado que el término enésimo es una expresión de segundo orden, cuadrática. Y en el tercer caso que estamos presentando, estamos afirmando ¿no? que está tres líneas debajo. ¿Será que su término enésimo tiene que ver con el orden? ¿Tiene que ver con la cantidad de filas debajo en que aparece la razón? aditiva constante? Sí, sí tiene que ver. En la anterior, en esta, eh, el término enésimo para la polinomial de tercer orden es una cúbica. Y si tuviéramos que considerar un orden cualquiera, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis líneas de abajo, su término enésimo estaría directamente asociado con eh, en este caso, con la cantidad de líneas debajo de la sucesión dada, sí, directamente relacionada. Consideremos entonces esta manera. ¿no? De un, en este caso, vamos a trabajar con la anterior, que es de tercer orden. Aquí están apareciendo debajo de la sucesión dada, tres líneas debajo es constante. La ley de formación ahora la va a presentar en función del número combinatorio. Pero si desarrolla el número combinatorio, va a resultar una expresión cúbica. Ahora, eh, esta expresión, bueno, acá parece un poquito engorrosa, pareciera, pero mire, está trabajando directamente con los términos que, que se presentan vía la sucesión. ¿no? El primero de cada línea, el primero... De la sucesión dada es A sub 1. Cuando buscamos la razón aritmética, el primero que aparece, B1, C1 y hasta D. Y esos son los factores que van aquí, ¿no? A1, B1, C1, hasta D. Estos, estas, este, estos paréntesis indicarían, indican eh, número combinatorio. Ahí dice las combinaciones de n-1 en 0, luego las combinaciones de n-1 en 1. A es consecutivo. Son las combinaciones de n-1 en k, donde k está variando desde 0 hasta 3. Y bueno, también requerimos, porque eso también se mencionó, la suma de los términos, y aparecen los mismos factores, a1, b1, c1 y d. Y el número de combinatorio está, ha cambiado un poquito, ¿no? Combinaciones de n en 1, de n en 2, de n en 3 y de n en 4. Y aquí está el desarrollo del número combinatorio, ¿no? Que sería n factorial sobre n menos r factorial, r factorial. Donde el factorial son las multiplicaciones de 1 a n. Considerando que eh, ser factorial es 1. Bueno, y todo lo demás es inmediato. 
Y bueno, una propiedad clásica de los factoriales es que n factorial se describe como n por n menos 1 factorial. ¿no? Por ejemplo, 10 factoriales, 10 por 9 factorial. Y así podemos ir ¿no? eh, dando una mayor generalidad a cada factorial. ¿no? Por ejemplo, 10 factorial también 10 por 9 por 8 factorial. O 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Y así. Eh, ya hemos indicado las combinaciones de n en 0 es 1, de n en n es 1, de n en 1 es n, y acá caerían estos como propiedad, ¿no? De n en 2 ya lo habíamos visto, les comento. Cuando revisamos eh, conjuntos, teoría de conjuntos, habíamos visto de un total de n, si tomamos 2, de 2 en 2, y to consideramos todos los posibles, es eh, un, una cantidad de conjuntos binarios, ¿no? n factorial sobre 2 por n menos 2, que en el cálculo, aquí es n por n menos 1 sobre 2, ¿no? En la reducción. Y ahí quedaría de esta manera, como está en amarillito. De n en 3, ¿no? son valores clásicos, n por, luego de la reducción, n por n menos 1 por n menos 2 sobre 3 factorial, que en este caso es 6. De n en 4, ¿Por qué nos interesan estos valores? ¿No? Porque nosotros los necesitamos o los vamos a tener que desarrollar cuando estemos trabajando en una polinomial de orden 3. Ahí vamos a necesitar combinaciones de n-1 en 1, en 2, en 3 y en 4. ¿no? Que en este caso es n por n-1 por n-2 por n-3 uh, sobre 4 factorial. ¿No? Y así podemos seguir desglosando. ¿En qué momento paramos? Paramos cuando, de acuerdo a la posición n, ¿no? De acuerdo siempre a la posición n. Ahora, en esta polinomial eh, de orden 3, en realidad, se está tomando, el término enésimo se está presentando así, y también eh, la suma de términos, y eso lo acotamos desde el inicio, ¿no? que en toda sucesión nosotros necesitamos, vamos a finalmente a trabajar o con el término enésimo o con la suma de términos. Importante, entonces, tener esa expresión a la mano. Listo. Vamos a un ejemplo. Dada la sucesión polinomial, ya hemos visto que las polinomiales son del tipo de primer, segundo y hasta tercer orden, cualquiera de ellas, ¿no? A ver, 1, 1, 3, 13, 37. Entonces, vamos a tener que analizarlo. Determine su ley de formación, el sexto término, y la suma de los seis primeros términos. ¡Wow! Y trabajo por hacer. Entonces, colocamos la sucesión tal y como está. Ella está ordenada. Buscamos, ¿no? está, primero una rápida vista, 1, 1, 3, 13, 37. Ese está creciendo, pero no, no inmediatamente, como que se ha demorado un poquito en crecer. Entonces, es probablemente aritmética, ¿no? no es geométrica, definitivamente. Entonces, vamos a ver qué tipo de aritmética es, ¿no? De primer, segundo, tercer orden. Entonces, yo busco la razón, ¿no? Cómo está cambiando. Hago diferencias, encuentro 0, 2, 10, 24. Bueno, aquí no se evidencia, ¿no? La razón constante. Entonces, busco debajo. Ya ahí veo 2, 8, 14. No es tan inmediato, pero... En la siguiente, mire, sí, encontramos 6. 6 es la razón constante. ¿Cuántas líneas debajo hemos encontrado, clase? Debajo de la sucesión dada, 1, 1, 3, 13, 37. ¿Cuántas líneas he ido debajo para encontrar la razón constante? Una línea, dos líneas, tres líneas debajo. Respondan al chat. Excelente, Marcos. Muy bien, Moisés. Atentos ustedes. Entonces, quiere decir que la sucesión presentada es una polinomial de tercer orden. ¿Se acuerda de la tercer orden? La que teníamos número combinatorio. Esa vamos a necesitar. Bueno, determine su ley de formación. La ley de formación, eh, en este caso, con el número combinatorio, ¿no? 
corresponde a A1, B1, C1 y D, a estos cuatro que son los que inician ¿no? cada sucesión, la sucesión o cada subsucesión. Y además los números combinatorios ahí. Entonces sería, el primero es 1, el primero de la sucesión, el primero de la, de la inmediata subsucesión es 0, y el primero de la siguiente subsucesión es 2, y el primero de la última subsucesión es 6. Entonces necesito valores 1, 0, 2 y 6. Vamos, 1, combinaciones de n-1 en 0, 1, más b1, 0. Ese no, no trasciende entonces el otro. C1, 2 por combinaciones de n-1 en 2. Entonces, n-1 en 2, ya hemos dicho que eh, combinaciones de n en 2 era el número 1 menos sobre 2. Entonces, el número es n-1, n-2 sobre 2. Y d en este caso es 6. Y reemplazo. ¿Qué me pide la ley de formación? Entonces, yo trabajo todos, todas estas expresiones, las reduzco y llego a una cúbica. Y era de esperarse, ¿no? Porque... Esta es polinomial de tercer orden. Entonces, su término enésimo es una cúbica. Entonces, con esto, yo ya eh, doy la posición, por, por ejemplo, no doy la posición 10. Entonces, reemplazo donde n sea 10, eh, opero, ¿no? Y en el resultado correcto me va a salir el valor inmediato, por simple reemplazo del valor n. ¿Qué nos pide? El sexto término. ¿Sí, alguna pregunta? Por ahí pasó algo con el audio, ¿verdad? Uh -huh. Hay que tener cuidado, pero si hay preguntas, eh, sí, siempre es oportuno. Solo levante la manito, puede abrir el audio. ¿Okay? Estábamos indicando entonces en el caso de, de lo que nos solicitaba, ¿no? A sub 6. Ya, ya presentamos el término enésimo, el valor A sub 6. Entonces lo reemplazamos en la formulación o aquí en, la, en el término enésimo, cualquiera de las dos. Y encuentro que este valor es 81. Ahí también ha podido, eh, con la fórmula que tenía, reemplazar y encontrar ese valor. Ahora para la suma. Ahora para la suma. Utilizamos la formulación, necesitamos los coeficientes A1, B1, C1 y D. Y ya no es la o las combinaciones de n menos 1, ahora las combinaciones de n, en 1, en 2, en 3, en 4. Y lo que nos piden en este caso es de los 6 primeros, por lo tanto n es 6. Se le da la forma en el valor 6 y se opera. Y se encuentra que la suma de los 6 primeros es 136. Entonces, eh, ahí simplemente, como ya habíamos tenido el término enésimo, también hemos podido directamente reemplazar. Eso también hay que tener cuidado. Entonces, en esta eh, diapositiva hemos presentado un ejemplo con el término enésimo en su formulación general. Eh, hemos identificado los valores que necesitamos, que son los que inician cada su la sucesión o cada subsucesión. Y hemos hecho uso del número combinatorio ¿no? para dar desarrollo a ese término enésimo. Hemos verificado que... Eh, en este caso, en una sucesión polinomial de orden 3, su término enésimo es una cúbica. Y bueno, podríamos haber reemplazado en el 6, 
se podría verificar, n es 6, entonces 6 al cubo menos 5 por 6 cuadrado más 6 por 8 menos 3 debe resultar 8 por 1. Bueno, se identifica el cálculo y sí, en realidad en efecto se verifica. O eh, lo ha desarrollado aquí, se ha hecho el desarrollo utilizando el número combinatorio. Entonces, en todo caso está más que verificado que el valor 6 de esa asociación es 81. También le solicita la suma de términos. Entonces, utiliza también la formulación. Eh, ¿Qué es lo que normalmente hago, profesora? ¿Siempre hallo el término enésimo y luego reemplazo? ¿O presento los valores en el desarrollo y voy calculando? Normalmente hacemos lo segundo, ¿no? Normalmente no nos piden, hay el término enésimo. Normalmente nos indican, hay el término 15. Indique qué valor es el término que ocupa la posición 20. A veces todavía utilizan eh, ordinales para consultar. En la siguiente sucesión, ¿no? dé como respuesta el, el vigésimo tercer eh, término. Y uno está preguntando si los ordinales, aunque ese valor es, es sencillo, ¿no? pero eh, está asociado. Siempre que presentemos sucesiones, está asociada a la posición y normalmente hacemos la presentación del desarrollo, ¿no? Porque no nos piden hallar el término enésimo, pero sí debemos saber calcularlo, ¿no? Y en el caso de una de tercer orden, es una cúbica, es un poco exigente, ¿ok? Pero nosotros vamos a hacerlo directamente con los valores, o sea, en el desarrollo, como está presentado en la parte inferior, sea trabajar con el A sub 6 o con la suma hasta los 6. Bueno, continuamos entonces. Ya, ahora hablemos de progresión aritmética. ¿no? Una progresión aritmética es una sucesión de primera orden. Ya, ahora, habíamos indicado ¿no? que las sucesiones eran del tipo polinomiales en general, en el caso de, la, eh, de las aritméticas, ¿verdad? Que podía ser de primer, segundo o hasta de tercer orden que hemos presentado. Ahora, si hablamos una particularmente de primer orden, esta es una progresión aritmética. Normalmente también identificamos, y es bastante común, que presentar una progresión eh, indicaría trabajar con una parte de la sucesión. ¿no? En general es así, o sea, que este valor es finito, desde un A1 hasta un AN. Aquí vemos que de la forma lineal, ¿no? la razón aditiva es constante y aparece inmediatamente debajo de la sucesión dada. Entonces, una progresión aritmética es una sucesión de primer orden. Es decir, la razón eh, aditiva aparece una línea debajo de la sucesión dada. Y además, dos términos, la característica es que dos términos cualesquiera consecutivos generan la misma razón. La ley de formación, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? El término en eso. A su n es igual a su 1 más n menos 1 por la razón. La suma de los n primeros términos, el primero más el último sobre 2 por n. Algunos de repente utilizan hemotecnia ahí, ese es a tu medios, ¿verdad? A el primero, el último sobre 2. Es un promedio del primero y el último, ¿no? Es una media aritmética entre el primero y el último por n. En una sucesión. Eh, geométrica, se tiene el caso de la PG, de la progresión geométrica y esta es una de primer orden, pero con razón geométrica, o sea, el valor Q aparece debajo de la sucesión dada, pero como factor y estaría indicando que el cociente de dos consecutivos es constante en términos generales A sub N igual a A1 por la razón a N menos 1 y la suma de términos es A sub 1 por la razón a la N menos 1 sobre la razón menos 1. La serie infinita, ¿no? Nosotros en todo momento hemos presentado sumas finitas respecto de las sucesiones. Veamos. Dada una sucesión A1, A2, A3, A4, así hasta A sub N. Una serie es la adición indicada de los términos de la sucesión. Bueno, y así tenemos esta serie infinita. Pero dado una sucesión, si yo considero sumar todos los términos de la sucesión, 
Entonces, a esta se le conoce como serie. Y, y estamos ahí como que resaltando que esta es el tipo infinita porque se considera todo el arreglo, todo el arreglo. Bueno, y es que sumar de forma indefinida genera algo real, genera un número real, en algunos casos sí. Suma de términos de una PG decreciente infinita. Ahora, si todos nuestros términos están en progresión geométrica, cuya razón geométrica es bien pequeñita, en realidad esa suma infinita es un número real. Eso lo vamos a ver aquí. S, S subinfinito, es el primero sobre 1 menos la razón. Eso solo es posible cuando el valor absoluto de la razón está entre 0 y 1. Y la razón es el tipo geométrica, ¿no? Es decir, es el cociente de dos consecutivos. Veamos un ejemplo. Un medio más 1 sobre 6, más 1 sobre 18, más 1 sobre 54. Estos términos, evidentemente, un medio, un sexto, 1 sobre 18 y así, están vía una razón geométrica. ¿Cuál es? ¿Por cuánto le he multiplicado a un medio para generar un sexto? Nótese que todos los numeradores son 1, observo el cambio en los denominadores y fácilmente puedo ver que de 2 para llegar a 6 le multipliqué por 3. De 6 a 18 por 3, de 18 por 3. Ah, ya. Entonces a todos les he multiplicado por un tercio. Fijo uno cualquiera, lo multiplico por un tercio y genera el siguiente. Entonces esta es una progresión geométrica de razón un tercio y estoy sumando todos de forma indefinida. Según esta presentación, quise, aquí estamos poniéndolo evidentemente, la razón geométrica es un tercio, es el primero, un medio, sobre uno menos la razón, que en este caso es un tercio, la razón geométrica. Al cálculo opero en fracciones y resultará tres cuartos. Entonces, esta suma infinita tiene un número real como respuesta, ¿no? que sería tres cuartos. ¿Alguna consulta, duda, inquietud? Sumatorias, ¿no? Dada la serie numérica, ¿no? ahora vamos a presentar ¿no? una parte que es importante que nos va a servir de apoyo. A1 más A2 más A3 más A N. Se puede representar usando el símbolo sigma, ¿no? llamado sumatoria. Entonces, toda suma eh, de términos ¿no? que están arreglados de esta manera, de forma consecutiva, se puede asociar, ¿no? se puede asociar vía una expresión. Este es el término de sumatoria. Sumatoria, acá dice sumatoria, este como una zeta, ¿no? esta simbología indica una suma. A tiene un subíndice, y igual a 1 y tiene un super índice n y tiene un valor que va al medio no que es a sub i aquí estaría diciendo la sumatoria de los a sub i desde i igual a 1 hasta n que está representando a 1 más a 2 más a 3 más a sub n este símbolo nos va a ayudar no para el manejo en realidad de las de las sucesiones porque casi siempre aparecen valores en suma la idea es que nos ayude ¿no? la presentación. Propiedad de la sumatoria de una un constante de I igual a 1 hasta n es n por c. La sumatoria de k a su i es k por la sumatoria de a su i. Y la sumatoria también es distributiva. Por ejemplo, no tengo una expresión cuadrática, el término enésimo, o el término en este caso eh, en función de x, ¿no? es 3x cuadrado menos 2x más 5. Entonces entra la sumatoria a cada sumando y trabaja sobre los valores x. Sería 3 por la sumatoria de los cuadrados, menos 2 por la sumatoria del valor x, cuando x está cambiando de valor, más 5 por la sumatoria, ¿no? desde 1 hasta 6. Se reemplaza aquí en el primero, la sumatoria de los cuadrados, entonces aquí necesitamos las sumas notables, como de 1 hasta 6. Es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, menos el doble de la sumatoria de los números desde 1 hasta 6, 6 por 7 sobre 2, más 5 más 5 más 5, 6 veces 6 por 5. Entonces se 
hace el desarrollo y se encuentra el valor 261. Entonces, las sumatorias aparecen para que nosotros podamos trabajar de forma más cómoda con una presentación de sumas, siempre y cuando esas sumas estén asociadas ¿no? a, a números que están ordenados, ¿no? porque estos A sub I que aparecen están ordenados, y desde 1 hasta N. A veces las sumatorias no se consideran eh, exactamente desde 1, a veces desde 2, desde 5, desde un valor fijo. ¿no? pero en general podemos considerarlo desde 1 hasta n. Y lo que sí aquí exige es que estén ordenados. Listo. Las sumas notables. Tenemos algunas presentaciones que son bastante clásicas, ¿no? Como son las sumas de los naturales. 1 más 2 más 3 más 4 más y así hasta n. En valor, eso es n por n más 1 sobre 2. Esta es una famosa suma notable. La suma de los pares, ¿no? que, eh, cuyo último término es 2n, n por n más 1. <coughs> la suma de los impares, cuyo último término es de la forma 2n menos 1. Esa suma de impares es n cuadrado. La suma de los cuadrados, lo habíamos presentado hace un momento. Este es n por n más 1 por el doble de n más 1, todo sobre 6. La suma de los cubos, 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, y así hasta n al cubo. Esto es como, lo, como la suma de naturales, pero al cuadrado. n por n más 1 sobre 2, todo al cuadrado. Entonces, aquí la última, la suma de dos factores consecutivos e inmediatos son 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4. Una clásica n por n más 1 por n más 2 sobre 3. Bueno, ¿y, y por qué estamos presentando la suma notable? Es que nosotros vamos a utilizarlas. Cuando nosotros trabajamos las sucesiones, van a aparecer estos la necesidad de sumar los naturales, la necesidad de sumar pares, de sumar cuadrados, de sumar cubos. Entonces, en ese momento no vamos a estar describiéndolos. Nosotros simplemente utilizamos. Entonces, en el caso de sumas notables, debemos tener un resumen o, o algo que nos ayude, una plantilla que inicialmente nos ayude ¿no? con, el, con el cálculo, con la memoria de estas formulaciones. Pero yo les garantizo que si hacemos un poquito de práctica, no fácilmente vamos a tener esa información a la mano. Listo, hasta aquí corresponde entonces nuestra parte teórica, realmente ha sido un poquito extenso, ¿sí? No, no vamos a decir que ha estado reducido, no, ha sido extenso, pero es importante todos estos puntos para poder desarrollar este tema completito. ¿Hay alguna duda, inquietud o algo que puntualmente que quieran que revisemos? Si no, ya para irnos así, a la práctica, calientitos. Genial, vamos entonces con la numeración, bueno, nuestros ejercicios de clase. Numeración 1. En el desfile escolar un grupo de alumnos se ubica en forma de un trapecio, de modo que cuatro alumnos van en la primera, cinco en la segunda, seis en la tercera. Ah, ya. Entonces están ordenándose por filas. En la primera fila cinco, en la segunda fila seis, que como que van creciendo, 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 o sea, de, de más chiquito, más grande, más grande, más grande, y se va formando ordenadamente el trapecio, ¿no? Y, y lo que está aquí llamando la atención es la cantidad de alumnos que ocuparían cada fila, ¿no? Y así sucesivamente. Si se emplearon 204 alumnos, ¿de cuántas filas está compuesta dicha formación? Entonces, bueno, aquí siempre tenemos una, una vista, ¿no? Gráfica. Cuatro aquí luego 5, luego 6, ah, ya son consecutivos, ¿no? Y se entiende que hasta la fila N, ¿no? Son el total. Veamos quiénes son estos valores, ¿no? En la primera iban 4, en la segunda 5, en la tercera 6, y en la enésima, ¿cuánto será? ¿Podemos describirlo? Yo creo que inclusive aquí podría ser inmediato cuál es a sub N pero vamos a utilizar la formulación. Este es un tipo de, mire, está aumentando de uno en uno. Este es un tipo de sucesión aritmética de primer orden. ¿no? Entonces, es una progresión aritmética, en pocas palabras. 
reduciendo y cuyo término enésimo es a ver, la progresión aritmética tiene razón 1, término enésimo es el primero más la razón por n menos 1. El primero es 4, la razón es 1. Entonces efectuamos y a su n es n más 3. Ah, claro, pues mire, el primero es 4, o sea, 1 más 3, 4. El segundo es 5, o sea, 2 más 3, 5. El tercero es 6, ah, yo sé, 3 más 3, 6. Sí, en efecto, esa es. A su n es n más 3, ya tengo el término enésimo. Pero aquí me están dando de datos. Eh, pasa algo allí con el audio de Chirre, o a Sasquiche. Me parece que es su, su, su audio. Hay que tener un poquito de cuidado. Algo... Algo no nos deja, se filtra por ahí, ¿no? Ahora a mí no me deja. Entonces, estábamos aquí. Mejor, eh, bueno, si alguno tiene dificultad con el audio, cualquier cosita me manda mensaje. Si no, levanta la manito y, y si no hay problema, sí, pues podemos intervenir. Estábamos aquí viendo eh, el tipo de sucesión, era aritmética, la razón era, en este caso, 1, y hemos conseguido que el término enésimo sea n más 3. Nos daban la información de que se emplearon 204 alumnos, por lo tanto, la suma de todos ellos es 204. Entonces, la suma de términos en una progresión aritmética es el primero más el último sobre 2 por n. El primero, ya bueno, ese valor es 204, menos 4, más el último, n más 3, por n sobre 2. Entonces va a resultar n por n más 7. 204 por 2, lo empezamos a factorizar, ¿no? Y conseguimos 17 por 24. O sea, no encontramos el producto, sino más bien organizamos a los factores con la presentación, buscando la presentación, n por n más 7. Y conseguimos 17 por 24. Por lo tanto, n es 17. Cuando n era la cantidad de filas asociadas. Entonces, está compuesta esta presentación de alumnos para el desfile en 17 filas. clave BB podemos entonces continuar alguna duda a mí me interesaba mucho trabajar con la pizarrita de repente aquí pero no, mi aplicación ha, se ha actualizado y me permite trabajar con este tipo de imágenes ya voy a buscar una alternativa algo entonces aquí hay que aclarar todo está bien igual un segundito vamos a, dejar. Vamos a, vamos a no 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 no, no. Vamos a intentarlo por aquí. Ah, esa es la partecita que a mí no me cuadra muy bien, ¿no? Que cuando tenemos que utilizar este... Ah, y aquí. Han ah, utilizado pizarrita, ¿verdad? Ya, aquí se puede ver la pizarrita, ¿verdad? La presentación para mí no es para nada lo máximo. ¿no? ¿Sí? Estaba más la otra. Ya habíamos dicho del ejercicio eh, de la numeración 1, un poco para organizar las ideas, ¿no? Porque una cosa es cómo se presenta aquí y al final cómo yo lo voy a desarrollar, ¿no? En la 1 habíamos dicho, bueno, habíamos indicado que 
eh, estábamos hablando de un arreglo, ¿no? En la primera fila se presentaban, en, se crea cuatro. En la segunda fila se presentaban eh, cinco. Y en la tercera se presentaban seis. Entonces, naturalmente, estamos interesados en A sub N. Y, y era de esperarse, ¿no? Aquí hay ciertamente de uno en uno, era de esperarse que este fuera n más 3. Pero de todas maneras, eh, se verifica, ¿no? Este es n más 3. ¿Cómo se ha conseguido n? Se ha conseguido con el primero más la razón por n menos 1. Está utilizando las formulitas de... Eh, progresión aritmética donde el primero es 4 la razón es 1 y se verifica que es de esta forma ahora lo que nos están solicitando en este ejercicio no es trabajar con el término enésimo directamente sino es eh, claro hallar el número de filas pero nos daban de información que eh, habían 204 alumnos, o sea que el total de alumnos, la suma de los de todos los estudiantes, ah, voy a poner simplemente mejor suma, era igual a x más, suma era 204, pero la suma, como es una progresión aritmética, es el primero más el último, sobre 2 por la cantidad de términos. Entonces, yo tendría aquí n por, aquí sería n más 7, igual, este 2 lo paso al otro lado, 2 por 204. Aquí le saco cuarta, que voy a empezar a factorizar, ¿no? Dar otra presentación. Y ahí sería 51. 4 por 51 es 204. Y el otro 2 aparece del denominador que estaba al otro lado. Ya, pero este de aquí, este es 17 por 3. Entonces... Y ahora tendría que n por n más 7 es, a ver, aquí tengo a 2, aquí a 4 y aquí a 3. 2 por 4, 8 por 3, 24. Yo he conseguido a 17 por 24. ¿Por qué me sirve esa presentación? Porque estos dos números están separados, espaciados en 7. O sea, uno es n y el otro es n más 7. Aquí uno es 17 y el otro es 24. O sea, el otro es 17 más 7. Entonces, claramente, n es 17. Pero n era el número de filas eh, que se tenía para el total de alumnos. Entonces, mi respuesta es 17. ¿no? Iría de esa manera. Aquí fue importante, ha sido muy importante, voy a anotarlo, reconocer que estamos en un... Ah, no. Este, en la presentación de estos números están en progresión aritmética. Siempre que yo tengo una progresión aritmética, tengo el término enésimo y la suma de términos. Tengo que tener esas dos formulaciones. El término enésimo ya lo hemos presentado. A1 más la razón por n menos 1. Y la suma de términos, el primero más el último sobre 2 por la cantidad de términos. 
Entonces, es por el tipo de sucesión, ¿no? Porque ha sido bien facilito acá conseguir este. Eh, diferencia es uno. Este diferencia es uno. Entonces, siempre es una razón aditiva constante igual a uno. Por lo tanto, esta es una progresión aritmética de razón uno. Y el que sigue va a seguir de esa manera, ¿no? De uno en uno en uno. Entonces, por eso es que hemos reconocido que es una PA, una progresión aritmética. Y nosotros requerimos ¿no? su término enésimo y su suma de términos. Esas dos formulaciones las tenemos que tener a la mano. ¿Ok? Entonces, eh, creo que igual esta vista ayuda. Continuemos. Ahora sí vamos a presentar ya, bueno, aquí sí desarrollamos, ¿no? Sí, desarrollamos el arreglo y lo que habíamos conseguido, ¿no? Presentar la sucesión y desarrollar su término enésimo y dar la formulación de suma de términos. Solo que hice el desarrollo en la pizarrita para que se vea que cómo de manera natural los factores se asocian. Están en la 2, genial. Vamos por la 2 entonces. Esa fue la 1. Permítame. Vamos a la 2. En una granja, un ingeniero zootecnista determinó que la producción mensual en miles de huevos de gallina obedece a una progresión aritmética. Ya aquí directo, ¿no? Vamos a trabajar con una PA, o sea, con las fórmulas que ya habíamos indicado. Eh, obedece una PEA, ¿ok? Si la producción en el quinto mes es de 11.000 huevos y la diferencia entre el producto de sexto y el tercero es el doble de la producción del primer mes, determina la producción en el noveno mes. Todo lo vamos a trabajar en miles de huevos. O sea, vamos a colocar en lugar de 1.000, 1. En lugar de 5.000, 5. Que todo va a estar en miles. Vamos entonces con la información. Es una PEA. Consideremos la razón R, nos hablan del quinto mes y le asociamos 11, nos hablan que la diferencia entre el sexto y el tercero, 6 menos 3, A sub 6 menos A sub 3, es el doble de la producción del primer mes, dos veces a 1. Utilizamos las fórmulas de progresión aritmética, ¿no? y tendríamos que A sub 5 es A sub 1 más 4R pero ese es 11. Y tendríamos que la diferencia de A sub 6 con A sub 3 en el término general, en el término enésimo, se reemplaza A sub 1 más 5R, el otro A sub 1 más 2R, se hace la diferencia y tendría que tres veces la razón es dos veces A sub 1. Yo creo que estas dos que están en verdecita las podemos reemplazar una en otra. Por ejemplo, ¿no? 3R igual a 2A1 se despeja y se diría que R es 2 tercios de A1. Lo reemplazo. R, 2 tercios de A1. O oh, no, y a la inversa, A1, 3 medios. Así mejor me conviene A1. A1, 3 medios de R. Sería 3 medios más 4R. Lo cual sería eh, 11 veces R sobre 2. Pero eso es 11. Entonces, R es 2. ¿Está? Identif haciendo el reemplazo, R2. Si R2 reemplazo y me sale, resulta que, a ver, 2 se cancela a su 1 es 3. Ya tengo el primer término y ya tengo la razón. Por lo tanto, ya está determinado el término enésimo. ¿Qué me piden? La producción en el noveno mes. A sub 9 es igual a A sub 1 más 8 veces R. Reemplazo, A1 me salió 3 y R me salió 2. 19, y por lo tanto, la producción en el noveno mes es de 19.000 huevos. 
clave, casa, como me había indicado, Oliver. Excelente. Ah, bueno, de repente alguno está tomando una vista de esto. ¿Listo? Pasamos entonces a la 3. Vamos. En una casa de apuestas, el lunes gané 640 dólares. Cada día después gané la mitad de lo que gané el día anterior. Determina la diferencia positiva entre lo que gané el siguiente lunes y lo que gané en esos días en dólares. Bueno, todo está este, valorizado aquí en dólares. Entonces, veamos. El lunes gané 6. Empezamos con 6.40 y que cada día gané la mitad. O sea, el, al siguiente la mitad de 6.40. El que sigue, la mitad de la mitad de 6.40, si sigo teniendo esa referencia. Y el siguiente, la mitad de la mitad de la mitad de 6.40. Aquí hay una razón que está apareciendo, ¿verdad? Es una razón geométrica porque es la mitad. No le estoy quitando 2, ni 3, ni 10, ni 20. Estoy quitándole la mitad. Entonces, voy a considerar una razón, voy a conseguir la mitad, ¿no? La razón geométrica, un medio. Entonces, Q es un medio. Y vamos con los días de la semana, ¿no? Que ya no lo conocen nadie. Empezamos respecto de lo que gana. 6.40 para el lunes. Y cada día después, la mitad. Los términos en progresión geométrica es a sub n, el término enésimo por la razón, a su, y a sub n es igual a sub 1 por la razón al n menos 1. Determina la diferencia entre lo que gané el siguiente lunes y lo que gané en estos días. Ya está considerando a sub 8 porque de lunes a lunes, ¿no? y ahí tendría corriendo los ocho días, y ese sería el primero 6.40 la razón es un medio, 6.40 por un medio de las 7 entonces numéricamente 6.40 sobre 128 y en la reducción 5 ahora lo que gané eh, en todos esos días, será la suma de términos de una progresión geométrica, lo cual es a sub 1 por la razón a la n, menos 1 sobre la razón menos 1 entonces, suma de lo que gané en todos esos días será reemplazo a 1 es 6.40 la razón a la n menos 1. Bueno, como es bien chiquitita, la razón es un medio, no está considerando un menos, saque menos arriba y abajo y todo está igual. ¿no? Por eso es que hace 1 menos un medio a la 8 sobre 1 menos un medio. Hace el cálculo y resultará 1.275. ¿Qué le piden? El, la diferencia ¿no? entre lo que ha sumado ¿no? durante la semana y lo que obtiene el siguiente lunes. Esa diferencia es 1.270. Mm, y por lo tanto, clave B. Ahí Oliver chequea, algo sucedió, algo sucedió. Probablemente, de repente me diste mala clave nada más. ¿no? O de repente por ahí una diferencia se nos pasó. En todo caso, ¿alguna consulta? Dificultad, contrariedad, duda o aclaración. Vamos, chicos, vamos. Listo, Marcos, gracias. Entonces, ahí nada más que tener cuidado de respecto a los días que están transcurriendo, ¿no? Porque él fija un lunes y se va al siguiente lunes. Entonces, hay que considerar las semanas porque está partiendo desde allí. No, no, los cálculos no podemos, este, no, no hay ninguna indicación que sea después del día que está marcando, ¿no? 
Entonces, se consideran desde lo que está indicando, que en este caso sería de lunes al siguiente lunes, y corren por eso los ocho días, ¿no? Por ahí, si hubiera alguna inquietud, porque eso está marcando todo, ¿no? La cantidad de días. Listo, continuamos. Um, tenemos un tanque que contiene agua, tiene un orificio que se expande por la presión, del cual cada día pierde 0,2 litros, más que el día anterior. Ah, más que ya, ahí ya nos está dando una pauta, ¿no? Eh, nos está diciendo que hay una razón aritmética. Si al cabo de tres semanas se perdió 52,5 litros, y al cabo de 26 días solo queda tres cuartos del contenido inicial, ¿cuántos litros de agua había al inicio en el tanque? El tanquecito, el volumen V se está marcando, y el orificio. Cada día se pierde 0,2 más que el anterior, tenemos una progresión aritmética de razón 0,2, o sea, un quinto. Ya sabemos que la formulación de término enésimo en una PA es a su 1 más la razón por n menos 1, ya tenemos a la razón. Y también tenemos la fórmula a la mano de suma de términos de una progresión aritmética, el primero más el último sobre 2 por la cantidad de términos. Entonces, si hacemos el reemplazo de a sub n en la fórmula para suma de términos, no, también termina de esta manera. Bueno, la información que se tiene. Al cabo de tres semanas se perdió 52,5 litros. Tres semanas, 7 por 3, 21. Entonces, quiere decir que todo lo que ha perdido... No la pérdida día por día, sino todo, sumando todo lo que a lo largo de esos días equivale a ese valor, 52 y medio. Entonces, la suma hasta 21 es 2 a 1 más n menos 1, o sea, 20 por la razón quinto, por n 21 sobre 2. Está reemplazando en la suma de términos, nada más. Y esto es 52,5. Entonces, de aquí en el reemplazo, despeje el valor a 1, sería un medio. Ya tiene entonces la razón, ya tiene el primer término, ya tiene todo. Dice, al cabo de 26 días solo quedan 3 cuartos del contenido inicial. O sea que en 26 días, si solo le queda 3 cuartos, es que en los 26 días ya se consumió un cuarto del volumen. Entonces voy a hacer la suma hasta 26. Y eso lo voy a igualar a V sobre 4, al volumen, a la cuarta parte del volumen. Y despejo ¿no? V y da 312. Casita. Entonces nuevamente hay que tener un poco cuidado con los días que están transcurriendo. Y en todo momento se está trabajando sumas. Preguntas ¿Qué tenemos por aquí? No sé Y creo que el, el, el inicio de este, de este problemita ha sido ¿no? identificar ¿no? qué tipo de sucesión ¿no? se está dando ¿no? si es del tipo aritmético o del tipo geométrico eso es importante es una, de la, o es una de las primeras eh, propiedades que debemos identificar inmediatamente ¿no? para saber ¿no? con qué formulación voy a trabajar, porque la naturaleza de las dos es muy distinta. Las del tipo aritmético difieren bastante en las del tipo geométrico. Por eso que sus fórmulas también son eh, bastante diferentes, ¿no? totalmente diferentes. Continuemos entonces. Después de cuatro, vamos a ver qué tenemos. Casi miro, casi miro. Para celebrar su matrimonio. Mira, hay motivo de celebración. Decide ahorrar de la siguiente manera. Ah, ya quiere compartir con todos. El primero de febrero. Uy, vamos con las fechas, caray. Que tener cuidado. Cinco soles. Realmente no, no sé, creo que no, no sé cuáles serán sus cálculos, pero como que debió ser un poco más generoso en el ahorro. Primero de febrero, cinco soles. Dos de febrero. 
40. Ah, ya, está mejorando. 3 de febrero, 99. ¡Wow! 4 de febrero, 182. Y así sucesivamente. Todos los días hasta el 20 de febrero. ¿Cuántos soles ahorró? Sí. Wow. Bueno, hay que colocar estos valores y ver eh, qué está sucediendo ¿no? con estos números, ¿no? que representa en este caso el ahorro de casi mil, que van a ser a lo largo de 20 días. 5, 40, 99, 182. Bueno, voy a buscar, ¿no? Crece, sí, pero no desproporcionalmente, no pareciera. Vamos a buscar de manera natural este, la razón aritmética. 40 menos 5, 35, 99 menos 40, 59 y 182 menos 99, 83. Todavía no aparece una razón aritmética constante. Continuamos entonces en esa búsqueda e inmediatamente encontramos entonces dos líneas debajo de la sucesión original, la razón aditiva constante. Entonces esta sucesión 5, 40, 99, esta sucesión es de tipo polinomial de segundo orden. Entonces su término general es una expresión cuadrática. Vamos a describirla entonces en función de factores A, B y C, ¿verdad? No vamos una antes, 24, esta 35 menos 24, 11, y de esta, menos 6. Entonces, la última es dos veces A, la que sigue es A más B, y la última es C. A, entonces es 12. B es menos 1. Y C es menos 6. Lo reemplazo en la expresión cuadrática. A n cuadrado más b n más c. Y tendría que terminar encima de esta manera. ¿Qué nos pide? ¿Cuántos soles ahorro en total? Entonces yo no quiero saber cuánto ahorro en el día 20, sino en total. Entonces voy a sumar todos los ahorros desde el día 1 hasta el día 20. Entonces ese 20 será la sumatoria de todos los A sub i. O sea, desde A1 más A2 más A3 hasta A sub B. Pero cualquiera de ellos es de la forma 2n cuadrado menos n menos 6. Se aplica la sumatoria, reparte por las propiedades distributivas y termina con 12 veces la suma de los cuadrados. De 1 a 20. 20 por 21 por 41 entre 6. Menos, eh, en este caso, la suma de los naturales de 1 a 20. 20 por 21 sobre 2, menos 6, 6, 6, 6, 20 veces, 20 por 6. Hacemos este cálculo que no es tan inmediato, ¿no? Ten mucho cuidado con eso, y resulta 34.110. Entonces, ahora uno se preguntará, ¿otra forma? Que hay mucho cálculo. No, sí lo hay. ¿no? La otra forma eh, sería... ¿Se acuerda que habíamos presentado una formulación con número combinatorio para las de tercer orden? Ok, esa fórmula en realidad viene de una más general todavía. Y esta general se puede aplicar para cualquier orden. Así que vamos a aplicar esa fórmula en particular para esta que es de segundo orden. O sea, la suma sería así, ¿no? A sub 1, B sub 1 y C sub 1. Combinaciones como es suma. Las combinaciones tienen en el índice superior n y no n menos 1. Den en 1, n en 2, n en 3, respectivamente. Se reemplazan, ¿no? Tendríamos a 5, 35 y 24. Las combinaciones de 20, porque queremos lo que sucede hasta los 20 días, 20 en 1, 20 en 2, 20 en 3. Que sería equivalente a esto. ¿no? Igual el cálculo es 34.100, clave BB. ¿Preguntas? Entonces, en, en esta parte hemos utilizado, que es este, igual sumas notables, ¿no? Sumas notables de los naturales, sumas notables de los cuadrados. Eso, como decían, eh, al momento que trabajamos las formulaciones, se necesita. Se lo tiene que tener a la mano, se lo tiene que saber. 
Si no lo tiene, bueno, por ahora lo notamos, pero ya con la práctica eso debe ser algo que esté simplemente en la mano para usar. Que okay, esa es la, la observación en esta parte. Listo, continuemos. Seis. Jorge repartirá lápices a sus alumnos de la siguiente manera. A cada alumno le entregará una cantidad equivalente al doble de su número asignado en la lista de alumnos, más la cantidad que le entregó al compañero ubicado en el número anterior de dicha lista. Si en total entregó 1938 lápices y al primero de la lista le entregó dos, ¿cuántos alumnos tiene Jorge? Analicemos primero, ¿no? Dice, le entregará una cantidad equivalente al doble de su número asignado en cada lista. Eh, más la cantidad que le entregó al compañero ubicado en la anterior. Asociado con el doble más el anterior. El primero le entregó dos lápices. Entonces, al siguiente, con toda la expresión. El doble, la asignación para A sub 2 es 2. 2 por 2 más lo que le entregó al anterior. 6. Luego aquí, 2 por la asignación es 3 para A sub 3. 2 por 3 más 6. El que sigue, 2 por 4. Más el anterior. 12. Lo cual es 20. El siguiente, 2 por 5 más 20. 30. Y así. Y mire qué está formándose. ¿no? 1 por 2. 2 por 3. 3 por 4. Entonces, ya habíamos indicado que incluso teníamos un, una suma notable para este tipo de expresiones, ¿sí? Entonces, a su n será n, es de la forma n por n más 1, ¿no? Se está caracterizando de esa manera. A sub 1, 1 por 2. A sub 2, 2 por 3. A sub 3, 3 por 4. A sub 4, 4 por 5. A sub 5, 5 por 6. En el total será esta suma. De todos estos eh, eh, sumandos que están en factores, ¿no? en factores de a 2. Y ya habíamos visto eh, de las sumas notables, sus n por n más 1, por n más 2, sobre 3. Dice que en total se entregaron 1938. Nuevamente aquí hay que descomponer en factores a 1938 por 3 y darle la forma de tres números consecutivos. Y resultarán estos 17 por 18 por 19. Entonces, haciendo la identificación, n es 17. Clave, avión. Preguntas. Ya habíamos indicado respecto de la suma notable de esta, donde dice total SN, si lo habíamos indicado. Buena pregunta, Oliver. No, y es. O sea, sin la fórmula, tú lo preguntas por la fórmula de N por N más 1 por N más 2 sobre 3. Está resuelto igual este como, como sucesión. Mira, vamos a ver. Entonces, siempre hay necesidades. Vamos a compartir. A ver, permíteme. Voy a abrir por acá. No. No. ¿Cómo le digo a estas cositas? que se actualizan. Y ahora Y 
imagino, veo mi ventana. ¿Qué pasó? Ay. Uh -uh. No puedo trabajarlo, ni modo. Voy a abrir una, piz una pizarra directamente. Y vamos a ver. Ya. Ya está ahí con esta pizarrita. Bueno, no con esta, sino con la que estoy trabajando. Vamos a ver. Este ya se trabajo. Ya, aquí. Usted para allá. Lo que pasa es que a mí me gustaría, me, me encantaría que pudiera trabajar con la información a la mano y no me tener que revisar o regresar a cada momento. Pero bueno. Tum, tum, tum. A ver si permite. Cosa que no. ¿Qué pasó? Sí se puede resolver por sucesión. Se puede trabajar todo momento con sucesión. Eh, realmente lo que teníamos, lo que nosotros hemos presentado, es parte del desarrollo de sucesiones. ¿no? O sea, las fórmulas de sumas notables. Ay, no me deja. ¿no? Tener que escribir todo, poquito por poquito. Ni modo. Entonces estábamos aquí en la presentación de, de seis y decía, a cada alumno se le entregará una cantidad, ¿no? No, perdón, estábamos en... Espero que no me... Sí. Ya era 2, 6, 12, 20, 30. Dos, seis, doce, veinte, treinta. Habíamos conseguido esto. Eh, al primero se le entregó dos. Ahora tampoco me deja cambiar el color de mi lápiz. Va. Ya, este es el primero. Yo... Yes. No ayuda mucho. ¿Por qué? Bueno, ¿qué hago con él? No? Igualito. Eh, de, hecho que, de hecho que lo que nosotros hemos conseguido es trabajarlo, identificarlo, ¿no? Así, uno por dos, como dos por tres, como... 3 por 4, como 4 por 5, como 5 por 6. Y esto nos ha llevado a la forma n por n más 1, ¿no? como término en ese vaya, genial. Eh, pero no necesariamente, se, no necesariamente este, y bueno, vamos a, por eso quería cambiar aquí. Esta es 1, ahora la otra sería así, 2, 6, 2, 20, 30. De manera normal, ¿no? o sea, como, como sería. Este, aquí es 4, aquí es 6, aquí es 8, aquí es 10. Voy buscando la razón aritmética. Que la baje, que suba. Yo la tengo así bien clara. Ustedes ven a partir de 2, 
2, 6, 12, 20, 30. Yo no tengo la vista de ustedes, creo. A ver. Ay. Ya. Se queda en dos. <risa> ya vamos a hacer algo ya. No me gusta trabajar así esta pizarrita. Vámonos a la presentación. Ya, voy a compartir ventana. Pantalla no, ventana. Y en mi ventana vamos a... Ah, ahora sí aparece el Microsoft Word. ¿Se puede ver la pizarra en grande? Me responden. ¿Se ve la pizarra en grande? Ya, yeah, sí, ahora sí, por fin. Yeah. Por, lo, por lo menos. Ya yeah, decía la segunda, ¿no? Aquí sí ya ve, puedo trabajar, por lo menos en algo mejor. Ya. Yeah. Yeah. Los números son 2, 6, eh, 12, 20, 30. ¿no? Y el arreglo que estábamos buscando de manera natural. ¿no? 4, 6, 8, 10. Seguíamos buscando. Aquí es 2, 2, 2. Permítame. 2, 6, 12, 20, 30. 2, 6, 12, sí. Ya, esto continúa y aquí habíamos encontrado que la razón era constante. Entonces... Aquí es 2, 2. Cuando esto ocurre, una línea de abajo, dos líneas de abajo, entonces es de esperarse, es de esperarse que el término enésimo, esta, esta es una sucesión polinomial, de segundo orden. ¿Qué quiere decir? que su término enésimo es una cuadrática. ¿Es así? Eso es de esperarse. Ahora, lo que hay que encontrar es el coeficiente A, el B y el C. Porque si yo lo tengo, yo reemplazo N y yo ya puedo encontrar cualquiera, cualquier término. Entonces, en búsqueda de eso, aquí... Listo. Siempre voy un antes. Bueno, un antes, aquí tengo 2. 4 menos 2, 2. Un antes, 0. Entonces, este, el último, este es eh, la razón, dos veces A. Este es A más B. Y este C. Entonces, se tendría que A, despejando, ¿no? 2A es 2. Entonces A es 1. B, si A más B es 2 y A es 1, B es 1. Y C es cero. Entonces, yo tendría que el término enésimo es A1 por N cuadrado. Mire, estamos acá, ¿no? Estamos acá. A1 por N cuadrado, N cuadrado, más B, este de acá. Pero B es 1 por N, N. Más C que es 0, ¿no? Entonces este C es 0. Este es 0. Entonces simplemente sería N cuadrado más N, lo cual es N por N más 1. ¿Qué era nuestra expectativa, no? O sea, mira qué, qué, qué cosa tan, este, tan particular sucede. Este, este es 1 por 2. 
Este, ay, sí, no se ve muy bien. Ya, ya nosotros ya teníamos esa expectativa porque habíamos conseguido, habíamos conseguido que, que cada uno de los que, por ejemplo, el 2, como 1 por 2. El que sigue, como 2 por 3. El que sigue, como 3 por 4. O sea, sí lo habíamos conseguido, solamente que no era tan evidente n por n más 1. No era inmediatamente evidente, pero si lo verificábamos, no, claramente, no, allí, una vez que lo verificaron. Pero de manera natural, con la construcción de la asociación, también resulta. ¿Ok? Entonces tenemos dos chances. ¿no? Es como cuando yo le dije en clase, ¿no? como cuando yo indicaba, eh, si mi término es 12, que sigue 4, que sigue 8, ah, el que sigue, profesor, es 16, usted me dijo. ¿Y este cómo vino? Este de 2 a la 1, este de 2 cuadrado, este de 2 al cubo, entonces este viene de 2 a la cuarta. Cada uno es por 2, por 2, y así, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo este lo consigo? Entonces yo tengo término enésimo, 2 a la n, ya está. Mire, este yo no construí la geométrica, primer término, razón, nada, pero lo conseguí inmediatamente. De la misma manera aquí, una inspección nos puede ayudar, claro que nos puede ayudar, para conseguir una generalidad. Entonces, usted va a tener que ser muy, muy, muy prudente ¿no? en el análisis y si, si resulta, si es evidente para usted, hágalo, trabaje, se va a ahorrar muchos pasos, pero sí con cuidado. Entonces, este de aquí lo vamos a colocar de todas maneras, yo necesito presentarlo acá, como uno por dos. Creo que aquí le puedo bajar al, así, como este de aquí. Dos por tres. Este, tres por cuatro. Este, cuatro por cinco. Este, cinco por seis. Entonces, ahí yo ya veía que cada uno de ellos estaba de acuerdo a la posición. Es la posición por el que sigue. Por ejemplo, el primero, la, posi la, prim la primera es posición 1, 1 por 2. El segundo es posición 2, 2 por 3. El tercero, 3 por 4. El quinto, 5 por 6. El décimo, 10 por 11. Y así. El enésimo. Este está acá. N por N más 1. Este. Ahora. Eh, lo que nosotros necesitamos, a ver si me permiten la lectura, se consiguió esto. Y el primero le entregó dos, sí, en total entregó 1938 lápices. 1938. Entonces, vamos a escribir aquí, además. novecientos sería el total o sea yo voy a sumar eh, ya, bueno, todos hasta la mm, a ver los n desde 1 hasta n de mm, N por N más 1, nada más, no se tiene más. Y eso es 1938. Entonces, ¿cómo sumo estos? ¿Cómo sumo todas las posiciones? Que sería la sumatoria de N cuadrado. Lo que pasa es que aquí, en realidad, se cambia el contador. ¿Te acuerdas que habíamos tenido un I? Es, lo cambia por I, lo cambia por K. Yo prefiero no cambiarlo para que lo vea ahí. N. Así sería, ¿no? Desde 1 hasta un valor fijo. Póngale hasta acá. Acá es un valor fijo que no conocemos. Sería la sumatoria, entra, se reparte de los cuadrados desde 1 hasta acá. Más la sumatoria de los naturales desde 1 hasta acá. ¿Cómo es la sumatoria de los cuadrados? Es el último por 1 más por el doble más 1, 2 sobre 6. 
más. ¿Cómo es este? La sumatoria de los naturales es el último, uno más, 2 sobre 2, igual a 1938. Así es. Entonces, aquí se resuelve. Entonces aquí va a aparecer justamente un, una expresión que no, no nos, ahorita no, no nos está ayudando mucho porque tendríamos que resolver una, aquí sería una cúbica, ¿sí? como se ha trabajado aquí, y habría que darle la forma de consecutivos. Ok, Oliver. Ya. Entonces aquí saque el K, K más 1. Ya, de todas maneras vamos a dar las pautas. Este es común con este. Hay que resolverlo nada más. Bueno, incluso sobre 2, ¿no? ¿Qué queda? Sobre 2 queda 2K más 1 sobre 3 más 1. Hay que resolver aritméticamente eso. K por K más 1 sobre 2. ¿Y aquí qué queda? 3 sería 2K más 4, ¿no? 2K más 4. 2K más 3 más 1 más 4 sobre 3. Y mira qué sucede acá. ¿No? 2 mitad 1 mitad 2 se cancela con el 2. Y este es igual a... Quedaría... K por K más 1, caray, K por K más 1, por K más 2, todo sobre 3. <risa> Tanta historia para llegar a la fórmula. Sí, realmente es así. 1938 entonces es este, K por K más 1, por K más 2, sobre 3. Entonces, igual que en la anterior, ¿no? Eh, extremos igual a medios vamos a colocar aquí entonces y vamos a colocar K por K más 1 por K más 2 igual a 3 por 1938 haga factores con 1938 y le va a salir justamente 17 por 18 por 19 y de ahí recién, ¿qué pasa acá? Bueno, no interesa. Eh, el K es 17. ¿Qué le pedían? Eh, si en total entregó, ¿cuántos alumnos tiene Jorge? Ya el, el K estaría contando la cantidad de alumnos. ¿no? Esto es lo que le pedían. Moraleja del problema, ustedes me dirán. Excelente, excelente, Oliver. <risa> de todas maneras, le ponemos doble like a tu comentario. De todas maneras, ¿sabes por qué? Eso, a eso queríamos llegar. Mire todo el cálculo que hemos tenido que hacer eh, en la presentación de. En la presentación, esta es una de orden 2, nada más, una polinomial de segundo orden. Primero, Hemos tenido que hacer toda la construcción de, lo, de la asociación para llegar a n por n más 1. Ahí nomás ya teníamos, no, profesora, mejor, yo hubiese mirado bien y hubiese identificado que es la posición por el siguiente. Lo verificaba en las dos, tres primeras, en todas las primeras que me dieron y fácil y llegaba a n igual n por n más 1. Entonces, primera situación, debo verificar, o sea, si yo me puedo evitar una fórmula, estupendo, ¿no? Mientras se haya verificado que es válido, ¿no? O sea, lo primero que hemos eh, visto es que la situación esta, n por n más 1, la hemos podido conseguir incluso sin hacer la construcción de la sucesión, solo observando los numeritos que nos habían dado y de ahí podíamos caer en la forma que tenía la sucesión. Segundo, si yo tengo que es una cuadrática, no bueno, por la forma que tengo, yo tengo una suma notable, que a mí me la han presentado. ¿Cuál era la suma notable? Eh, 
y eso estaba en la parte que se prometió en teoría, que la suma de dos eh, de consecutivos en factores es el último, ¿no? que era n por n más 1, por n más 2 sobre 3. Entonces, esta formulita que está uh, en la parte de abajo, esta, esta, es una suma notable, ¿no? O sea, esa ya la habíamos conseguido. Lo voy a, mejor lo escribo con el rojo, ¿no? Si yo tengo que, dije rojo, vamos aquí, borramos aquí. Si yo tengo que 1 por 2 más 2 por 3 más k por k más 1, eso es una suma notable. ¿Y esto cuánto es? Esto es k por k más 1 por k más 2, todo sobre 3, la suma. Entonces yo utilizo la, la fórmula, la utilizo. Yo no hubiese tenido que hacer toda la construcción entre cuadrados eh, y naturales y llega a esto. La utilizo. Eso es. Y, y, y por eso este Oliver yo decía que bueno. Claro, claro. No queremos demostrar nada. Nosotros lo que queremos es utilidad. ¿no? O sea, yo tengo algo, si identifico que hay algo preciso, bueno, tengo que tener a la mano. Además, a usted no le van a tomar formulaciones que no se presenten. O sea, si usted le presentan aquí estas 10 y por lo menos yo le doy la indicación que esto va por allí, eh, no hay más, no hay más que memorizarse. Hay sumas notables clásicas, son naturales, cuadrados, pares, impares, eh, y estas de aquí que son en factores. Esas son las necesarias, no hay más. Si no tuviéramos alguna, ya nuestro último recurso es construir la sucesión y validar ¿no? cuál es su término enésimo y aplicar sumas notables a ese término enésimo. Así conseguiremos una nueva formulación, ¿no? Pero que muchas veces, en general, siempre la tenemos, está a la mano. Entonces pasamos a compartir. Listo. Sí, sí, de todas maneras, ustedes también lo máximo por preguntar. Yo contenta de poder este, aquí explayarme y es, compartir con ustedes, ¿no? Todos los, los ángulos que se tienen para un, resolver un ejercicio. Vamos, compartir a, nuestro, a nuestras PPTs. Sí. Ya con las cosas a la mano. Reanudar. Estábamos con, con Jorgito y los lápices, y aquí, por ejemplo, lo que hace es verificar la forma que tiene, ¿no? Y ahí, desde que lo presenta de esa manera, ya nosotros teníamos que el término enésimo era la forma que tiene por el enésimo, ¿ok? Sin la construcción de la sucesión. Y aplicamos en la fórmula, y como por ahí dicen, ¿no? En dos patadas. En dos lindos, no, en dos sumandos, salió, ¿no? 1938 por 3 se adecua en factores y se presenta de la forma 17, 18, 17. ¿no? Y damos clave, ¿no? 17, avión. Continuemos entonces, vamos por 7. La profesora Patricia indica a sus 30 alumnos que bonificará con un punto a los alumnos que en un lapso de dos minutos, pues tenemos la mitad, un minuto. <risa> Calculen correctamente la siguiente suma. Menos 1, más 6, más 25, más 62. Wow. Si la cantidad de alumnos bonificados coincide con la suma de cifras de S, ¿cuántos alumnos no obtuvieron dicha bonificación? Vayamos a la construcción, analicemos primero estos, menos 1, 6, 25, y busquemos aquí qué está sucediendo con ellos, 7, 19, hay una razón aritmética, pero todavía no aparece la constante, todavía no, ah, por fin apareció, ¿cuántas? Una, dos, tres líneas de bajo, esta es una polinomial de tercer orden. En las de tercer orden ya no queda de otra más que usar eh, número combinatorio. ¿Qué nos piden? Aquí está la de tercer orden señalada. Ah, va a trabajar con estos valores. Mm, listo. Entre A sub 2 y A sub 3. Ah, ya. Entonces, él justamente para no construir, ¿no? para no construir y no encontrar en el número combinatorio el valor preciso, mire lo que hace. Nota de que A en A sub 2 es 6. Y usted sabe que es de tercer orden. Entonces, está asociado. Ya no he visto una lineal, su término enésimo ¿no? de primer orden es este, un, como un polinomio grado 1. En una sucesión de segundo orden, su término enésimo es una expresión cuadrática. Y en una de tercer orden, 
también lo mencioné en clase, su término en décimo es una cúbica con respecto de la posición. Entonces, yo ya tengo expectativa que esta es una de tercer orden, por lo tanto una cúbica en su término general, entonces tiene potencias al cubo de las posiciones. Por lo tanto, para el valor 6, 2 al cubo menos 8. Para el valor 3, 3 al cubo menos eh, 2. Entonces, ¿qué está tomando? La posición al cubo menos 2. Y esto será la posición al cubo menos 2. Y este será la posición al cubo, en el caso de A sub 11, menos 2. ¿No? ¿Por qué le damos esa, esa forma? Porque es una de tercer orden y está asociado la posición. Y como es de tercer orden, va al cubo. Entonces ahí lo que nos faltaba era eh, simplemente validar este menos 2. ¿no? Entonces la forma va a ser n al cubo menos 2. Si usted quiere encontrarlo, ya sabe todos los pasos, ordenadito nomás, lo reemplaza en el número combinatorio y va a encontrar que resulta ese valor. Estamos en tiempo, sí. Ah, algo su ya. Entonces, la suma va a ser, eh, según fórmula, ¿no? So fórmula de los cubos, la fórmula de los cubos es n por n más 1 sobre 2 al cuadrado, menos 2. Pero como es menos 2 menos 2 11 veces, resultará así. ¿no? Entonces, el número de alumnos bonificados, sumamos los términos 4, 3, 3, 4, y esto es 14. Alumnos no bonificados será 30 menos 14 porque el total de alumnos es 30. 16 es la clave, casa. Vamos a darles la presentación. Cantidad de ganado vino de una comunidad aumenta en progresión aritmética el primer día AB. Y el arte penúltimo nace en A más 1, B más 4. Está como numerales. Y el último, penúltimo día, 29. Y el último día, BA. Coloco los datos. La razón, como es el tipo de progresión aritmética, la razón es constante y se encuentra diferenciando dos cualesquiera. Entonces, utiliza todas las diferencias. Y luego descompone eh, polinomialmente, ¿no? En la base. Y encuentra una relación para A y B. La suma es 4. Ahora, para que resulte que BA menos 29 es de esta manera, entonces toma valores, ¿no? 1 y 3 en la... Valores que le ayuden ahí. Está probando valores y verifica. Entonces se verifica que la razón es 2, utiliza la fórmula de progresión aritmética y utiliza el valor de n, porque eso es lo que le pide. Verifica que n es 10. ¿Cuántas ovejas nacieron durante esos días? Utiliza la fórmula. 220 ovejas. Clave, casa. Pantalla ahí. Si la cantidad de estudiantes que tiene el profesor Junior coincide con la cantidad de términos comunes que existen entre la sucesión y la otra sucesión, ¿cuántos estudiantes tiene? Entonces tenemos dos sucesiones, las dos son progresiones aritméticas, ¿no? claramente se identifica la razón en ambas, 5 y 7 respectivamente, y se da algunas características ¿no? que se verifican de la forma en que se presentan. Hay términos comunes, por lo tanto coinciden en M y en N, y se encuentra una relación, ¿no? Para M, por ejemplo, que en este caso M es un múltiplo de 5. Toma los comunes, eh, en este caso que serían 8 valores. ¿Cuántos estudiantes tiene? Cuando dice la cantidad de estudiantes que tiene, coincide con la cantidad de términos comunes. Como hay 8 términos comunes, son 8 estudiantes. Una más... Se deja caer una pelota desde una altura de 15, luego rebota, va menos naturalmente, y eh, alcanza dos tercios del anterior. Dos tercios, dos tercios, es una progresión geométrica de razón dos tercios, y como esto sucede de forma indefinida, es una, sucesión, es una serie infinita. H más dos, más como sube y baja, entonces el recorrido lo hace dos veces, dos tercios de H, más dos veces, y dos tercios por dos tercios, ¿no? Y ahí va apareciendo este factor constante, dos tercios en potencias. Entonces, esto, eh, la altura inicial es de 15, reemplaza a H, ¿no? 15, y encuentra aquí una suma infinita, que es el primero sobre 1 menos la razón, aplica, <ríe> fue muy rápido, clave, casa. 
Amo a sus respuestas. Ahí va. De la 1 a la 10, ahí está, chicos. Esta vez, mil disculpas si me pasé cinco minutos. Por ahí me preguntaban, oh, a partir de las 7 volamos, ¿no? Hicimos, pero full. Esa fue la 7, la 8, la 9 y la 10. Y esta, la clave de sus ejercicios. Algunos, muchas, muchas gracias. Esta ha sido una clase que nos ha exigido bastante, ajustado en el tiempo, pero importante, sus sesiones. Vamos, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima. Bye.